muy buena gente, bueno, eh, como dice el video, más como todo, como una denuncia, una manera de desahogarme, como dice el título, pues, eh, el ricochet me sacó una partida, no, no sé si eso cuente como bañar o no, porque pues realmente no estoy baneado, después de que me pasó eso puedo seguir jugando normal, no estoy ya baneado ni nada, pero una partida del ricochet me sacó a mí y sacó a un amigo. Y ustedes dirán, hombre, si te sacó el ricochet es que eres un cheto. Totalmente de acuerdo. Yo pienso exactamente igual que todo el mundo, que el 100% de las personas que no le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Porque es que no es sino hasta cuando te pasa, que primero tú te, te frustras, y te llenas de mucho, mucha rabia, eh, de semejante injusticia, y te das cuenta de, hombre, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces capaz esto no es ni tan infalible. Pensé mucho en subir este video porque no quiero que esto también se convierta en una manera en la que los pro players salgan a decir, ay, eso fue lo que a mí también me pasó, me sacó el ricoche injustamente porque como estaba matando pensó que era muy bueno y mejor dicho la gente me denunció y no sé qué. No sé por qué pasó esto. Les voy a poner el, los videos, les voy a poner los videos. Les voy a mostrar la partida para que ustedes se den cuenta lo increíblemente cheto que soy. Porque será que yo me hice 30 kills. Se van a sorprender. Es que se van a sorprender. Les voy a mostrar mi cuenta para que se den cuenta que no estoy baneado. Yo no estoy baneado. Les voy a mostrar la cuenta. Les voy a mostrar incluso el launcher de Battle.net. Les voy a mostrar el juego. Voy a entrar una partida incluso para que ustedes se den cuenta que no estoy baneado. Les voy a mostrar mis stats. Para que ustedes vean mis stats. Mis stats son súper normales. O sea, no son la gran cosa. No son de ningún pro player ni nada. Yo no juego a Tel Royal ese normal. No, no, casi no juego. Yo juego más que todo resurgimiento. No juego ni multiplayer, odio esa vaina, ni juego ranked. Yo odio jugar con esa mano de chetos que hay en el multiplayer y ranked. Es horrible. Pero ya dejemos tanta chacha y dejemos, dejen que les muestre. Venga. Eh, vale, vamos a venir aquí. Vamos a entrar a esta partida por acá. Eh, aquí al final de partida. No, tumbado. Yo tenía. No, ahí. Se la placa. Estamos al final de partida. Sí, que estaba ocurriendo. Final de partida. Ponle cuidado lo que va a pasar. Este era un cuarteto. A un amigo nosotros lo sacó antes. Por eso salió eh, que lo ha echado al servidor. O sea, que se ha abandonado el servidor. Eso es lo que salió. Pero a mí y a mi otro amigo nos saca el ricoche. Supuestamente. Bien, bien, bien. Bien. Tiene una de high ground, pero en con eso tiroleas. ¿Tiene minas, verdad? No, ya las perdí cuando me mataron ahí atrás. Creo que están acá abajo, weón. No, me sacó. No. Me tiró. Oh. Es que estaba el servidor también. Me sacó. Bueno. Es que ricochet. Dale, de JK Snake, ricochet. Y a ustedes dirán, oye, ¿tú cómo sabes que si te sacó el servidor te sacó el ricochet? ¿Cómo lo sabes? Porque mi amigo, el que está grabando acá, que es Eduardo, bueno, aquí se llama el juego Eduardo 24, está aquí. Jugando en una PC que está aquí a la izquierda. Incluso aquí hay otra silla. Otra silla ahí. Por aquí hay otra PC. ¿sí? Hay dos PCs más. Aquí hay otra PC. Y él estaba jugando en esa PC. Entonces cuando a mí me sacó, a mí se me puso la pantalla en negro. Me salió desconectado el servidor. Yo les voy a mostrar eso porque eso yo también estaba grabando. Y ustedes van a ver. Pues yo me volteé. Yo me volteé cuando veo pues a ver cómo... El, ¿Cómo les iba? Porque estábamos al final de partida. Teníamos todo para ganar. Teníamos la altura. Estamos bien posicionados. Era para ganarla. Y veo que me saca el ricochet. Entonces, yo les, sí les pido un favor que pues entiendan que estos son videos. Jugamos entre amigos. Que esto lo grabamos para aprender luego estos videos. Verlos, reírnos de esos videos y aprender de nuestros errores. Eh, y pues porque también a veces, eh, casi siempre, eh, en la mayoría de partidas, Jodemos mucho, o sea, hablamos, hacemos muchos chistes y nos reímos muchísimo, entonces pues para tratar de revivir esos buenos momentos que ocurren, también porque se corren cosas, entonces por eso es que los grabamos, y yo no los subo porque hay un lenguaje pues un poco alto, yo no quiero lidiar con YouTube, ese tipo de mierdas, ni a futuro, digamos que en esta sociedad tú dices algo y en 10 años te pueden estar fundando por una estupidez que dijiste que era sin, sin intención de dañar a nadie, simplemente era una, hablando entre amigos, echamos un chiste, no sé, un chiste pues negro, negro y pues ya, pero pues Ricochet Van a ver que hay lenguaje fuerte Hay lenguaje fuerte En estos videos, así que están avisados Oh, madre Yo no le quiero Ricochet Ah, sí, porque yo no me la podía creer No me la podía creer 
Era increíble, no, güey. Era increíble, padre. No lo puedo Yo no soy streamer de, de Call of Duty. Yo no soy streamer de Call of Duty. Yo no estoy subiendo short de Call of Duty. Yo no hago dinero con Call of Duty. Para que luego no digan que es que yo soy como esos pro players que se hacen dinero con Call of Duty mostrando cómo hacen 20, 30 kills. Yo no soy. Me ha hecho a mí también. Aquí Qué luego mía. sacó también. A ver, Ricochet. Lo sacó con el Ricochet. Bien, listo. Ya sabemos lo que pasó. Voy a mostrarles ahora desde la perspectiva mía. ¿Sí? Vamos a mostrarles aquí. Yo luego les voy a poner el video para que ustedes los puedan ver desde principio a fin, sin recortes, sin adelantos, sin nada. Eh, y pues se den cuenta que pues, marica, no somos chetos. No somos chetos. No vamos rusheando. No nos hacemos 50, 80 kills. No matamos medio server. No, andamos todos juntos. Nos matan. Tratamos de sobrevivir. Tratamos de jugar en equipo. Tratamos de, de tomar las mejores decisiones y las mejores estrategias para tratar de ganar. ¿Sí? Y, y eso lo vamos a ver. Vamos a venir acá. Creo que la partida viene como por no. aquí. Vamos arriba y no. Yo voy a mostrar esa partida. Para que ustedes se den cuenta lo cheto que soy, porque sé que el que está viendo esto, yo no lo juzgo. Yo también, esto es un cheto, estamos sacando excusas. Yo no necesito excusas, necesito sacarme la espina de estos hijos de puta Activision que me he tenido que mamar todos los chetos del multiplayer y los del Warzone 1 y van y me sacan a mí, que yo, ni, yo juego legal. Yo juego con teclado y mouse, yo ni siquiera juego con control. Yo soy jugador de que jugaba en el Cyber con 3 Strike, Halo. Y jugaba con teclado y mouse, los FPS juegan con, con teclado y mouse. Hoy en día juegan con control porque les dan ayuditas, pero a mí no me gusta tener ayudas. No me gusta tener algo que me, que me haga SEO, porque eso te vuelve SEO, te, te quita habilidad. Tú necesitas adquirir habilidad por ti mismo y mantenerla. Y si te pones a usar control, pues la pierdes. Y no hay nada mejor que jugar un FPS con teclado y mouse, es que es lo máximo. La mierda de ahí, ¿no? Así es. Ah, bueno, perro, bueno. Sobrevive para Amigo, vamos a mostrarles lo super cheto que soy. 50 kills me dice. Sí, se cayó un equipo de adelante. Uy, hijo de puta, sí, sí, sí. No, ya nos van a llevar armas. Voy a apoyar a mi amigo, que está más adelante, y un equipo que yo adelante también. Van a ver que tengo cero retroceso. Eh, cerro retroceso, uff. No le fallé ni una bala. Que me salieron dos hijos de puta de sniper. Otro, no le voy a fallar ni una bala. ¿Por qué? Porque soy. Sí, me mataron. Le fallé unas cuantas. No sé, se ríe, que lo estoy curando. Detrás de mí, detrás de mí. Curame, 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 muchachos. Que perros, como. Tumbado, tumbado, tumbado. Baja, muchachos. No, me, no, pero muchachos, ¿dónde están? No, 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 nada, no, nada, no, marica, nada. No, marica, en serio, que esto es... Nah. ¿Me morí? No, pero, pero, marica, es que... ¿Me morí? No, es que... Entonces, ¿qué pasó? Se supone que yo era un cheto, debía haberlos rushado y matarlos a todos, yo solo. Jaco, estaba abajo, éramos, estábamos en desventaja, yo maté uno aquí atrás. No, no amigos, estaban atrás. Llegamos arriba y no. ¿Are you winning, son? Ya hemos robado las armas. Vamos, 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 vamos. Un enemigo avistado. Mm. No sé. Andrés, ¿quieres Vengo a ayudar a mi amigo. El, lo hemos bajado. Eh, hay alguien ahí. Sí, sí, sí. Aquí hay, hay alguien, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Yo no sé dónde están. Yo no sé dónde está. Estoy buscándolo y digo. Tuvo que salir de por acá. Sí, sí. Tuvo que salir de por aquí atrás de alguno de estos muebles. No sabía exactamente cuál, así que me voy a buscarlo. Digo. ¿Dónde? Y ahí pues ya lo ve. Entonces, obviamente apunté, sí. pero cuando apunté, pues él se levantó y no mames, estaba aquí agachado y pff, ya, donde ya apareció. Obviamente, pues cuando apunté, pues estaba en otro lado. Obviamente, si yo fuera un cheto, pues mi mira se le hubiera ido al puto pecho o a la cabeza. O donde sea que ponen en el aimbot los putos chetos. Yo no, porque yo no uso chetos, yo no los necesito. Sí. Yo la... Le disparo. En el momento del man se me echa hacia atrás. Yo no soy adivino ni puedo predecir el futuro. 
para saber en qué momento el man se va a devolver. ¿Sí? A mí me toca hacer el momento que él lo hace, poco tiempo después de yo captar esa información, pues mover la mira, que es lo que hago, por eso se me va. No soy ningún cheto, pero según Ricochet, lo soy. Bien, bien. Por dejarme matar, me toca no dejarme matar. Listo, luego me revivió. Recuerdos de Vietnam. Arriba. Yo escucho a alguien. Escuchando a alguien. Lo escuché más adelante. Luego lo escucho ya aquí al lado. Le disparo, tiro el rachito ese para que. Eso me salvó en ese momento porque pues, le, le hace gastar toda la bala. ¿Cómo me mata, Andrés? Ahí está. Pues yo soy un cheto. Bueno, que le metí ese rayo. <risa> no, 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 Parsi, ¿dónde está? Ah, bueno, ahí está. Ahí está. ¿Dónde está nuestro ¿Dónde amigo? Está amigo? Ahí llega. Haku. Están abajo, güey. Demasiado tarde, pues. Ahí voy cayendo, muchachos. Van subiendo, van subiendo, van subiendo. Ah, ah nos de... remataron, güey. Bueno, bien, bien, bien. Yo voy, recojo mis armas. No, Alex. Pero mañana no, también salgo. Ponle cuidado. El aimbo tan preciso con el que yo le disparo a este tipo, es tremendo. Mañana es sábado, pero. Tumbado, tumbado, ya en la tierra. Voy por él, voy por él. Lo curo, lo curo. Si se asoma, lo mato. Descansen, estamos. Ganen. Que yo le digo que hay alguien ahí. Bacur está ahí pendiente y lo estoy marcando. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Digo, cúrame. Perros. Cúrame ahí. Ganen. ¿Lo mato? ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí está. Mataron por hueva, eso fue lo que pasó. No, Porque marica, que no, alguien, no sé cómo se, se me dio internet, weón. Para que no digan luego que es que mis amigos también son los hackers. Que son los chetos. Los que usan trampa. Son las huevas también. Se los matan. Como, como me pasa a mí. No, madre. Abatido. Pario, hijo de puta chocha de mierda, volver a entrar, weón. Todavía está ahí, puedo volver a entrar, weón. No, sí, sí. Llegué por acá, weón. Ábalo ahí. Fíjense que yo juego con sensibilidad alta. Cuando yo muevo un poquito, ¿ven cómo se me mueve mucho la mira? Porque es difícil usted traquear a alguien así tan perfecto, porque depende muchas veces de la distancia. De cerca, pues se mueve más rápido que de lejos, es como más despacio. ¿sí? Entonces nunca tienes como un cálculo exacto, te toca ir viendo y midiendo. Placa, yo con la sensibilidad. Ay, entonces, entonces, a los demás. No es un traqueo perfecto al pecho. Me lo da otro, ¿no? Ah, me lo da sí. usted allí, ¿no? sí. Como lo hace ese talaner. De munición Venga. de calibre medio. Vamos, muchachos. Ahí está probando la Lashman 762. Muchachos, después de una. Algo muy chévere. Vamos a pelear a ese Hydron, muchachos. Ok, vamos. Vamos por acá. Dejo plata para nueva vez, chicos. La está probando esa arma. Nunca la había usado. Es primera partida que la estaba usando. Primeras partidas. Eh. Y se me olvida que cuando tú la recoges viene en semi. Se maldita, ¿Es bueno, viene en semi no, no, no me alcanza, no me alcanza. No me alcanza. No está, no sabe que estaba en semi. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Yo empecé a disparar y es el crío oprimido. Bueno. Y me quedé viéndolo un, un, Eso no parecerá mucho tiempo, pero es tiempo suficiente para que ese man me hubiese apuntado y me reventara. Porque eso fue lo que pasó. Esa cagada que me pasó ahí fue lo que hizo que me mató. Como pueden ver, le fallé varios tiros. Si hubiese estado usando un cheto, un aimbot, pues lo hubiera traqueado inmediatamente y todas las putas balas se lo hubiera pegado desde el primero. ¿Qué pasó? Me mató el man. Sin placas, no, me mató. Marica, es que es... Abatido, alguien más a nuestra espalda. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Está arriba para cubrirme? No, marica. Estamos rodeaditos, güey. Bueno. No, cheto, no, marica, hay dos acá, weón. Y se casa allá, weón. Va roto. Con eso lo con eso los espanto un poquito. Lo curo. ¿Tiene algo, es que esto me indigna, como no, no tiene ni idea. Tengo aturdidoras. Uh, los tramposos no de verdad, agua, si weón. tengan que estar este es el este, matando por acá, cuatro ya, partidas a todo el server hasta que lo van en. Ahí arriba. Si me sacan de la partida. ¿Cayó alguien aquí? Terrible aimbot, casi mato el puente. ¿Cierto? ¿Sí, Vamos, muchachos, Juan. 
Objetivo abatido, marcando a los enemigos. Un carro de gran calibre aquí. Ahí voy subiendo. Esa munición me sirve. Gracias. Me hacen lo que les da la gana. Que yo estoy para ir Pero no nos dejan todos los mapas abiertos para que juguemos como queramos. ¿no? Siempre nos ponen en este sector. Solamente ahí para que jugar. Trios, los que tienen plata. Cuando. Marica, pasa, nada, porque dejar a alguien no afuera del grupo con el que siempre juega. Ya que no se compró una vez, pero me tocó una mierda. Rojo, porque estábamos como. Es cosas que me tienen harto. No, yo quería comprar otro web, pero no me alcanzaba. Ahora sí me alcanza. Andrés, ya falta por placa. No, yo sé. Vamos a avanzar esto porque aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí lo que pasa es que sacan a mi amigo Bakura. Listo. Vale, cuidado. Davis, está solo, weón. Vamos. Bakura abandonó la partida. Sí, no era nada rico, usted siempre se quedando, no la partida. Ese, ¿no? Uy, me sacó. Uy, me sacó. No, no, Ari, qué con uno menos. Pero no pasa nada. Falta por la espalda, por la espalda. Aquí yo solamente llevo una kill. Y como ustedes habrán visto, no hemos rushado, no andamos por el mapa rusheando. No andamos matando a todo el mundo. Andamos jugando en equipo, juntos, como una unidad. Mierda. Aquí yo veo algo, veo unos pasos. Y según como estoy viendo yo, según yo, creo que el man estaba a la izquierda y no sabía si había escrito. Entonces yo qué hago? Que está acá. Tiro una granada de este lado y tiro una granada de este lado. Sí, porque no sé dónde está. La segunda explota y marca a alguien. Ya sé dónde está. Cuando entro acá, pues disparo porque veo un montón de cosas en el suelo. Veo un pinche dron enorme, veo dos cajas y el idiota ese estaba en la esquina. Con ese traje negro, pues medio se veía. Entonces al inicio salgo disparando, pues normal, porque no sé dónde está. Me, me confundo. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí a, a, como en la mira. Bien. Si no hubiese tirado esa aturdidora, el man me mata. Bien, normal. Dos kills. Dos jodidas kills. Reis carnita. Voy a poner una mina en esta puerta. ¿Esto que se llama Toycon? Sí, madre, que tenemos ahí. Yo no veo casi un carajo aquí. Yo no veo. Me tocaba forzar mucho la vista para decir: cualquier tenue cosa que se viera una sombra, dispararle. Y si le atinabas, seguir disparando por ahí, moviendo hasta que le dieras. No le di a nada. Sí. Para que es que no diga que es que estoy usando Wallhack. Es que estoy disimulando, yo no estaba streameando, no tengo que disimular nada, no tengo nada que disimular. Yo no soy streamer de Warzone, no soy streamer de Call of Duty, yo no tengo nada que disimular. Y segundo, a mí me mataron varias veces, que se pudo haber evitado si yo tuviera War, pero me mataron, me mataron varias veces. Mañana, muchachos, hay un evento que se llama Toycon y es de pues, videojuegos y cosas así como Old School. Estoy con. Uh -huh. No, no, no. Creo que se entonces aquí yo algo así, Erika. Quiere ir. Tienen granadas ahí, muchachos, que hay gente batida. Para que se den cuenta lo cheto que soy. Estoy dejando esto para que se den cuenta lo cheto que soy. Tiro una flaca. Hay un man acá. Muerto equipo de la que lo mató. Que lo mató. Que no tengo granadas. Marica, es que. Que no falle una bala, joder. Estaba pinchando. Hostia, padre, tío. Puta, no lo que no falle una bala. Ha batido, ha batido. Se va a entrar, va a entrar. O sea, la verdad es que. La... Bien, es una mierda, de verdad, Activision, que me haya baneado. Es que con tu cochete. Bueno, si se baneó, me haya echado esta partida. ¿Por qué razones son? No tengo idea. No sé si. Si me dan denunciado de pronto por lenguaje, nosotros, bueno. por el problema es que ustedes se habrán visto toda la partida, tengo aquí el micrófono silenciado. Sale silenciado. Están comprando en la tienda. Silenciado man. todo el tiempo. Eh, si le doy un micrófono silenciado, yo no creo que... Pero ¿qué, qué hacer? Yo no tengo yo, necesidad de una mierda a nadie cuando tiro me mate. ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Tumbado uno, tumbado uno, tienen granada ya. ¡No, no! No, salió justo. Se va a tener a mi amigo. Yo estoy disparando ahí. Veo la marca. Pero no veo al man. No sé dónde está. Estoy disparando ahí a ver si le doy algo. Porque creo que está a la altura. 
ahí donde estoy esperando, creo que estaba a la altura del pecho. Yo creía. Cuando me estaba la... Pero cuando finalmente logró ver la silueta. Me doy cuenta que le estaba disparando el aquí por encima de la cabeza. Le estaba ahí dibujando la silueta. Escuchémosle. No, no. No, salió justo cuando me estaba la. ¿Sí? Estaba dibujando la silueta. Pensando. Ah. Luego se acomodó. Bueno, tumbado, no muerto. Pero eso te Yo tenía una bengala, miren a ver si la pueden coger. Creo. Se ve un equipo al otro lado. No, abajo, yo caí abajo. Eso, ahí, 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 ahí estoy. Está lleno de piros, weón. Ah, parce, está lleno de juegos. Esta es la mayor racha de bajas que yo me hice en esta partida. Dos manes están tirados en una esquina, el otro se fue a revivirlos y uno entró disparando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Vean esto. Ah, parce, está lleno. Yo entro acá, veo un montón de gente. Al inicio, pues, digamos que empiezo a disparar porque no sé bien a quién dispararle. ¿Sí? No sé bien a quién dispararle. Entonces estoy apuntando. Veo la mira. Y digamos que aquí, pues, que me llevamos porque hombre, no sabe bien a quién dispararle. No sabe si este se iba a voltear a dispararme. Afortunadamente el man se quedó reviviendo. Si el man se hubiera volteado a dispararme, yo creo que capaz y nos mata. Entonces, como veo que este se quedó ahí, pues, el objetivo más peligroso es el que está de pie. El que acaba de entrar por la ventana. Ah, como veo la mira. ¿Dónde estoy dando? Ahí se mueve el man. ¿Dónde le estoy dando? Estoy dando, ahí ya no le estoy dando, ahí ya no le estoy pegando, ahí ya no le estoy pegando. ¿Por qué? Porque me está pegando, me daña la, la, la visibilidad, me la daña y él se está moviendo y pues es, no puedo seguir traqueándole ahí perfectamente bien hacia dónde va. Pierdo la mira. Entonces, ¿qué hago? Voy a acomodarla. Recuerda que tengo mucha sensibilidad. Ahí la acomodo, se me va un poco, ¿sí? Se me va un poco la mira. ¿Por qué? Porque el idiota se devuelve. Se devuelve y pues me trolea. ¿Por qué? Porque yo no puedo predecir el futuro en qué momento exacto el man se va a devolver para seguir traqueándolo. ¿Sí? No como los propiedades, que los propiedades te disparan acá y ellos mágicamente son unos putos genios. Ven el futuro y saben en qué momento el man se va a detener para irse al otro lado y seguir disparándole en el pecho. Entonces, aquí el man sale corriendo y se me va. Se me va de la mira. ¿Sí? Para que se den cuenta, el super aimbot que tengo. El más es que hay que te lo alcanzo a tumbar. Pues me quedan alineados con los otros. Y pues los termino matando. Buenísimo, no escuché. Los termino matando. Y me da a mí todas las kills. Como pueden ver, tenía dos kills, ahora tengo seis. Me hice todas las kills. Ahí en ese momentico. No sé si eso para. De pronto no sé si fue eso para el ricochet. Pero fue un cheto. No lo sé. Pero no lo sé. No sé. De ahí no volvió a matar. Ay, no volví a matar a más nadie. De ahí no maté a más nadie. Nadie más. ¡Vamos! Llegamos al final. Aquí yo empiezo a darle cuerpo. No, a mis marica, amigos. no veo con esa neblina. Arriba, 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 arriba. No, bye. No vemos con esa neblina. O sea, es muy difícil. ¿Sosito? Oh, el kit aquí. Explotado, explotado, explotado. Bien, lo logro cubrir. Nuevamente mis amigos avanzan, nada, no vienen. Esto me está, weón. Pegué por eso de la cabecita, pero no lo puedo dar directamente porque es que mucho retroceso. Alcancé a dar una bala, pero el resto, pff, está. Hacemos, 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 hacemos. Va granada, turdibola. Se me devuelve ahí la granada. Se están asomando por acá, weón. No tienen un ataque, ¿no? Aquí hay, No, no marico. Nada, me da posible. Vamos a caer, la placa. Marica, esa gente está ahí arriba, güey. Subí, subí, yo subí, yo subí, estoy arriba. Venga, estoy arriba yo también. Venga, se la placa. Sí, sí, también que estaba por ahí. Están justo debajo de nuestro. Tiene high ground, güey. Pilas con esa tirolesa. ¿Tiene minas, Eduardo? No, ahí ya las perdí cuando me mataron ahí atrás. Están tirando a allá. Creo que están acá abajo, güey. No he matado a más nadie. Y aquí fue. No, me sacó. Me tiró. No. ¿Es ahí? Desconectado del servidor. Pero en la pantalla mi amigo decía ricochet. Que a mí me sacó el ricochet del oh, servidor man. también. Me sacó. ¿Dice que ricochet? 
rico chico chico rico 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 chico chico pero no estoy baneado. Voy a mostrarles mi cuenta. Este video creo que fue hace... Hace como cinco días o una semana. No estoy seguro, la verdad. No estoy seguro. Fue como una semana, creo. Hace como una semana más o menos. Voy a mostrarles... Eh, aquí... El Battle.net. ¿Sí? Este es el Battle.net. Como ustedes pueden ver... Todo bien. No sale que estoy, no sale que esté baneado ni nada, nada, no sale nada, absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar. El Warzone. Aquí está el Warzone. Vamos a quitar aquí de la pantalla. Les voy a mostrar unas cosas. Entonces, <coughs> estamos aquí en el Warzone. Voy a mostrarles mis stats. No me acuerdo cómo es esto, creo que es aquí en estadísticas. Creo que es resurgimiento. Resurgimiento dice que tengo unos 61 de KE. Okay. Son, son stats de, stat de cheto. Vale, el Royal, 1.48. Multijugador, bueno, el multijugador va a larga porque ya entro ahí simplemente es para sacar skins y me va a larga si mi equipo pierde o no. Yo simplemente voy a entrar a este hacer skins. Un multiplayer no me gusta. Parece una caga. Algo lleno de chet. Es... Y bueno. Bueno, creo que otro que he jugado bastante también es el DMZ. Lo que más he jugado también. Al reinicio. Yo ya hoy en día no juego DMZ porque debí que cada temporada reinician las misiones. Digo, para estar ahí en esas misiones. Perra madre. Vamos a entrar entonces aquí. Eh, resurgimiento. Esto es lo que más últimamente he jugado. ¿Sí? Ve estadísticas. De juego reciente. Como pueden ver, eh, aquí podemos pues, ver nuestras puntuaciones. Como quedamos segundo, noveno, segundo, séptimo, primero, primero. Como este de primero, cuarteto, marcador. ¿Cuántos maté? Seis. ¿Cuántos maté? Tres. ¿Cuántos maté? Tres. ¿Cuántos maté aquí? Cinco. ¿Aquí cuántos maté? Seis. Hombre, ¿me van a decir que esos son estas de chetos? Cinco. No me a reír. Voy a reír a Activision. Eh, hombre, no me acuerdo aquí cómo es que el otro. Ah, marcador, ¿no? Marcador que es el marcador. Eh, Battle Royale. Listo. Bajas. Pongamos amigos. <coughs> Según esto, eh, bajas. Tengo 3200 medio bajas. Eh, tengo un KE de 1.92. Ese es mi KE. KE de 1.92. Y mi mayor racha de bajas fue de 16. Esa ha sido mi mayor ra racha de bajas. Mi amigo Berser tiene 2900 bajas, tiene 1.74 de caída porque tiene menos partidas que yo. Y tiene, su mayor racha de bajas es de 19. ¿Sí? No son, no son tan de chetos. Vamos a ir a daño crítico. Daño crítico. Tiros a la cabeza, 593. Porcentaje de tiros a la cabeza, 18.48. Tiro a la casa por partida 0.68. Berser. 20.05% de tiros a la cabeza. Tiro a la cabeza por partida 0.70. Y, y a los dos nos echaron. Nos echaron porque somos unos chetos. Vamos a ver aquí el global. Vamos a ver aquí el global. El primero. Ace. Todo el mundo sabe que este man es un cheto de mierda. Este es un cheto. Es un cheto y sigue saliendo aquí en el top. Yo, ¿Cómo carajos? No lo sé. Porcentaje de tiro a la cabeza, 69.18. ¿Qué mierda es eso? Yo no sé si digamos algunos de los que lleguen a ver este video a ver, conocerán el canal de Tyson Tube. Tyson Tube una vez mencionó a este tipo. Mostró en unos videos de Cazando Chetos cómo gente pasó videos en el que Ace los bajaba, pero de una manera asquerosa. Puros tiros a la cabeza. Siendo un cheto total. Y ahí está. 
69.18. Tiros a la cabeza por partida, 17.55. Eso sí es un cheto. ¿Sí? Eso sí es un cheto. Pero bueno, el cheto soy yo, según el recochet. Ahora, no estoy baneado, no voy a decir, sino que pues que me sacó la, una partida que teníamos para ganar, pues fue terrible. Que diga que ricochet, que es esa mierda. Pero bueno, vamos a entrar aquí una partida. Eh, clasificatorios, uy no, yo esta cosa no la juego. Ya, clasificatorios, yo esto no, nunca lo he jugado, yo no, no me gusta eso. Está lleno de chetos. Esta es una individual. Empezar. Yo juego en Colombia, eh, el pin con el que juego es más o menos de, de 100 a 80, es el pin con el que juego. Es para mostrarles, pues que no estoy ni chabaneado, ni estoy baneado, ni nada por el estilo. No sé qué pasó, no sé qué carajos pasó, por esto a mí me parece indignante. O sea, yo los de Call of Duty compraron un juego su puta madre. ¿Será que de verdad se concreta la compra con... Con Microsoft y que Microsoft lo ponga en el Game Pass Porque es que yo a esta gente no les vuelvo a comprar un puto juego en la vida, en serio Estoy como con los de Electronic Arts Los de Electronic Arts no les vuelvo a comprar un jodido juego en la vida Esa es de mierda Bueno, pues ahí me consiguió partida como ustedes pueden ver pues no estoy baneado, no estoy nada de por el estilo. Eh, y pues es como lo que quería denunciar. Quería denunciar porque esto me parece muy injusto. Eh, no me parece. Eh, como pueden ver, tengo nivel 827. Esta ha sido mi cuenta. Es la misma, esta es la misma cuenta con la que juego el Warzone 1. Jugaba el Warzone 1. El Warzone 1 yo lo dejé de jugar cuando... En la isla, cada rato, todo el mundo tenía puntería perfecta. Gente rushando con CAR 98, te mataba... Mataba a todo tu equipo. Eh, usaban chetos a diestra y siniestra y nunca los banían. Terminaban haciéndose 20, eh, 20 pegues de kills, no sé, 30 y no les pasaba nada. Entonces simplemente agarré un día y dije, abandono esto. Pensé que este juego iba a ser pues porque, no les miento, sí vi que digamos que había un poquito más de control sobre los chetos al inicio. Que existían los chetos, pero los baneaban. Si se ponían muy descarados en la misma partida, los baneaban. Después de 4 o 5 kilos, los baneaban. Y decía, bueno, al menos hay algo. Y al menos hay algo. Pero bueno, así está la cosa en este pinche juego. Enemigo entrando en el la empresa área. de mierda. Pero bueno. Fin de los preparativos. Llegó la hora de que en Warzone. Vale gente, yo dejo el video hasta acá, simplemente quería hacer esa denuncia, que quería pues darme esta espinita eh, e insultar un rato a la gente de Activision. Pues nada. Eh, a menos yo aquí les pongo evidencias y les estoy mostrando la partida en la que me he bañado. Tengo partidas más viejas que suyos, si ustedes que ya mis videos ven, van a ver que tengo partidas de Carlos Duque. Se dar cuenta que yo realmente no soy un cheto, no tengo, tengo retroceso, no voy detrás de pared, me matan, sufro con el equipo, o sea, llegamos a ganar sufriendo, o sea, jugando bien. Eh, y les estoy mostrando mis stats, ¿no? No como algunos pro players que salen, me bañaron injustamente, pero no muestran ni sus stats, no muestran ni mi mierda, no... O sea, es raro también como matan muchas veces. Ustedes vieron prácticamente que yo no soy de traquear gente. Ya la mira no se me le queda pegada. No puedo adelantarme a los movimientos de él de... Uy, se detuvo y se cruzó al otro lado, ¿no? Se nota que me toca ajustar la mira después de que él realizó esa acción. Y pues son cosas que... Pues, me muestran mucho. Que, que, que se pueden ver ahí. Pues bueno... Yo ya lo dejaré hasta acá. Y nos vemos hasta otra.